。ええ、まずは先週、おめでとうございます。ありがとうございます。あの、今更ながらなんですけども、大仕事を果たして迎えるこの今週というのは、どんな思いなんでしょう。まあ、そうですね、まずほっとしてますし、ええー、まあ、でも、もうすぐ、また、大きいレースがあるんで。切り替えて、ええー、今週はないですね。先週はドーデュース歴戦のようですが、今週はコバを相手に三歳まで臨むというのはまた気持ちも少し違う部分ではあるんですか。そうですね。あの,あのまあ先週との比較は特にないですけど、えー、まあそうですね。三歳でまあコバと藤井なんていうのは、まあそうですね。当然あの胸を借りるという気持ちはありますね。そう先ほど行われました最終追い切りでしたけども、はい、陣営からはどんなオーダーがあってそして終わってみての感触というのを教えていただけますかえあの、まあ、馬も元気なのであ,のある程度しっかりあの負荷をかけても大丈夫と言われてましたし、えーまあ、動きもまずまずこの馬としてはいい動きだったと思いますね、まあ、これまでこのサンライズジパンクと3勝を挙げていますけども強みっていうのは、竹豊ジョッキーからご覧になって、どういうところなんでしょうそうですね、まだまだ、あのー、なんていうんですかね、気象とか、あのレースの内容とかも、まだうん、安定してないというかね、えー、まだ子供っぽいところがあるんで、まあ、その辺はあのー、あるんですけど、まあ、ただ、まあ、ラストの足なんかは、結構しっかりしてますし、まあ、持ってるものは、ポテンシャルが高いなというのは、思ってますね。ある意味で、一戦ごとに本当に伸びしろ十分というような、そんなことを考えていいでしょうかそうですねあの、まだ強くなっていっている段階だと思いますねあの今回、舞台は中京の1800メートル、4つのコーナーがあったりしますけれども、どうでしょう、サンライズ時間組にとっては、このコース経済というのはそうですね、あの周りでいうと、左回りの方がこの馬はコーナーがスムーズですし、あそこは左回りはいいかなと思いますね。まあ、ただ、そんなに器用さが本当ない馬なので、えー、まだあまりこう、なんていうんですかね、こう揉まれた時とか、あの早いペースについていけるかとか、いろんなこう、まあ、不安といいますか、えーまあ、まだやってみないと分かんない部分が多いですね。メンバーをご覧になって、どうでしょう、今の時点で考えられるその展開費というのは、どう予想されますか、まあ、そんなにスタートも早くないですし、どうしても、それほど自分からあの進んでいくタイプではないので、ま,あ、まずはそこの g 1の速いペースについていけるかなというところは、少しありますね。まあ、そんな中でまあ今年はそのカレンダーの巡りもありまして、2キロの差で臨めるっていうのは、その2キロというのは、ちょっとわれわれとかファンの皆さんも、なかなか分かるようで分からないような、そんなところだと思うんですけども、この差っていうのは、どういうふうに表現したらいいでしょう、まあ、ちょうどいいぐらいじゃないですかね、<笑>えーまあ、2キロ、まあ、やっぱり有利は有利ですし、えー、そうですね、まあ、同金だとやっぱりさすがにあの厳しいかなっていう。普通に思うので、まあ、その、まあ、2キロのアドバンテージは、なんか生かしたいなという気持ちはあります、ね、あと、管理するおとなしい調教師が、まあ、もう今年はラストイヤーということになっていますけれども、そこに対する思いというのはどうですかそうですね、あの長年お世話になっている厩舎ですし、えーまあ、一緒に時間を、ね、勝てたら、すごく嬉しいなとは思ってます。それでは私から最後ですけれども、えー、レースに向けての意気込みを教えてもらえますか、はいあのまあ、本当に強いメンバーと、ここまで強いメンバーと初めて戦うと思うので、えーまあ、この馬の、まあ、まだあの強くなっている段階というところでね、今まで以上のパフォーマンスができればいいなと思って、僕自身も期待してます。あの頑張りたいいと思います